Setor de entrada de torcedores no Bainão passará por reformas nas próximas semanas. Fala, torcedor! Como vocês estão, galera? O canal de notícias do Clube do Remo está de volta com mais um vídeo cheio de informações atualizadas para vocês. Antes de entrarmos em mais detalhes, já convido vocês a deixarem o like neste vídeo e, se ainda não são inscritos, convido a se inscreverem para ficarem por dentro das últimas notícias do Clube do Remo. Feito isso, vamos continuar. O Estádio Bainão, que serve como lar para o Remo, está programado para passar por reformas nas próximas semanas. Conforme comunicado divulgado pelo Clube Azulino por meio de seu site oficial, as melhorias serão focadas no setor de entrada dos torcedores, especialmente para os sócios torcedores, visando aprimorar as instalações para a temporada de 2024. Segundo o Remo, a decisão foi tomada após uma reunião entre representantes das diretorias do estádio, segurança, planejamento e sócio torcedor. O objetivo declarado pelo clube é otimizar as operações relacionadas ao fluxo de pessoas e proporcionar maior comodidade aos torcedores. Além disso, o Remo informou que um grupo de trabalho realizará reuniões regulares para avaliar as medidas implementadas e propor alterações, se necessário. Atualmente, o estádio possui seis entradas para os torcedores, sendo cinco na Travessa Antônio Baena e uma na Travessa das Mercês. As entradas na Antônio Baena são destinadas aos sócios torcedores e aos azulinos com ingressos para arquibancada e cadeira, enquanto a entrada na Travessa das Mercês proporciona acesso aos torcedores com garantia de entrada nos camarotes do estádio. Apesar das obras no Bainão, não está entre as prioridades do Leão utilizar o estádio nas primeiras rodadas do Parazão de 2024. Conforme afirmado pelo executivo de futebol e CEO azulino, Sérgio Papelin, a intenção é que o Remo dispute as partidas iniciais da temporada no estádio Mangueirão. A tendência é essa. A gente vai ter que usar muito o Bainão para treinamentos. É um campo bom e adequado, declarou o executivo em entrevista coletiva concedida em 3 de janeiro.